Avui és un dia negre per la democràcia i per Catalunya. Fa poques hores s'ha ordenat l'ingrés a presó del vicepresident Oriol Junqueras, així com del conseller Jordi Turull, de la consellera Dolors Bassa, del conseller Josep Rull, de la consellera Meritxell Borràs, del conseller Raül Romeva, del conseller Carles Mundó, del conseller Santi Vila i del conseller Joaquim Forn. De qui, si em permeten, voldria fer una menció especial per la seva relació amb la ciutat de Barcelona i amb aquest Ajuntament, en tant que ex primer tinent d'alcalde i portaveu municipal del grup del PDCAT. També s'ha dictat una ordre internacional de detenció dirigida contra el president Carles Puigdemont, el conseller Antoni Comín, la consellera Meritxell Serret, el conseller Lluís Puig i la consellera Clara Ponsatí, que es troben actualment a Bèlgica. Encara que hagin estat actualment cessats per l'aplicació de l'article 155, tots ells formen el govern català legítimament escollit a les urnes, tal com hem declarat en el plenari que hem celebrat avui en aquest Ajuntament. Així mateix, el Tribunal Suprem ha decidit sotmetre a vigilància policial a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i als cinc membres de la Mesa del Parlament fins a la seva declaració el proper 9 de novembre. Mai no hauríem d'haver arribat aquí. Estem davant d'un despropòsit jurídic, d'una mesura sense precedents en la història recent de les democràcies europees i d'un greu, gravíssim error polític que ens allunya de la solució i ens aboca al pendent relliscós de l'autoritarisme. Aquesta és una decisió que només s'explica per l'esperit de revenja i que deu tenir per objectiu humiliar les institucions catalanes i els seus legítims representants. Aquest és sens dubte el pitjor atac que ha rebut el govern català en democràcia. Però que ningú es confongui. No es tracta només d'un atac contra les institucions catalanes, sinó d'un atac contra els mateixos fonaments democràtics de l'estat espanyol. Aquells que afirmen defensar la Constitució són els que avui més l'afebleixen, posant en entredit la separació de poders. I això ho han d'entendre tots els ciutadans compromesos amb la defensa de la democràcia a Catalunya i a tot Espanya. Com a alcaldessa de Barcelona, capital de Catalunya, i conscient de la gravetat del moment que estem vivint, em dirigeixo a la ciutadania per expressar el meu rebuig als empresonaments i el meu ferm compromís en la defensa de les institucions catalanes i dels seus legítims representants. Exigeixo al govern de Mariano Rajoy que faci les passes necessàries per aturar immediatament aquesta espiral repressiva, instar a la posada en llibertat del vicepresident Junqueras dels vuit consellers empresonats de Jordi Sánchez i de Jordi Cuixart. La relació Catalunya-Espanya s'ha de resoldre amb les urnes, no amb la presó. Enfront aquesta deriva autoritària de l'Estat, em dirigeixo també a la ciutadania catalana, a les entitats, als partits i a les administracions locals compromeses amb el catalanisme i la defensa dels valors democràtics, perquè estiguem junts a l'alçada del moment i vestim un front comú per defensar la cohesió social, recuperar l'autogovern, oposar-nos a l'autoritarisme del govern de Mariano Rajoy, la instrumentalització de la justícia i l'atac contra les institucions catalanes. Faig una crida a tot el catalanisme polític perquè ens unim en exigir la llibertat de les persones empresonades, l'amnistia i per aturar l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. I deixeu-me que acabi enviant una abraçada molt especial i sincera als familiars, a les amistats i als companys de les persones que avui han entrat injustament a presó, així com també de Jordi Sánchez i de Jordi Cuixart, que ja porten més de dues setmanes injustament a presó. Per totes elles, el nostre afecte.